మేడం చూసుకుంటే రాష్ట్రంలో జగన్ గారు ఒక ప్రభంజనం సృష్టించి నూట యాభై ఒక సీట్లు వచ్చాయంటున్నారు సో ఈ ఎన్నికలు చాలామంది ట్యాంపరింగ్ జరిగి మోసం జరిగి ఎన్నికలు జరిగాయంటున్నారు అది వాస్తవం అంటారా కేవలం ఆరోపణలు అంటారా మేమైతే నిజమే అనుకుంటున్నాం మేమైతే మొత్తం మా లేడీస్ మొత్తం మేము నిజమైన అనుకుంటున్నాం అది అంత వ్యతిరేకత అయితే లేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు మీద అంత దుర్మార్గమైన పనులు అయితే ఆయన ఏమేమి చేయలేదు కదా అవునా కాదా అది మేడం ఇంకో విషయం చూసుకుంటే నిన్న జగన్ గారు అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు గారిని ఐదేళ్ల పాటు గాడిదలు కాస్తున్నారు ఇట్లాంటి కామెంట్ చేశారు ఈరోజు చూసుకుంటే అచ్చెం నాయుడు గారిని బాడీ పెరిగింది కానీ బ్రెయిన్ పెరగలేదు ఇట్లాంటి కామెంట్ చేశారు ఒక అసెంబ్లీలో ఇలాంటి కామెంట్ చేయడం ఎంతవరకు సబబంటారు ఎవరైనా సమర్థిస్తారా మనం రిప్రజెంటేటివ్ చేసిన ఎమ్మెల్యేలే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరైనా సమర్థిస్తారా ఎలా ఉంటుంది మనకు గైడెన్స్ చేయాల్సిన నాయకులే అలా మాట్లాడితే మనమే దారిని నడవాలి అది అంతే కదా ఇంకో విషయం చూసుకుంటే మేడం జగన్ గారు రైతులకు పెద్దపీట వేస్తా అనే ఒక అంశం మీద ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఈరోజు చూసుకుంటే రైతులకు విత్తనాలు అందని పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటారు ఆయన అనుభవం రాహిత్యం పరిపాలన ఆయన పరిపాలన అనుభవం ఉంది అసలు ఆయనకి ఏం తెలుసు అని అనుభవం లేదు కాబట్టి అలా చేయగలుగుతున్నాడేమో మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్ కేటాయించినప్పుడు మన రాష్ట్రానికి కేవలం ఇరవై కోట్లు ఆమె అంతే కేటాయించింది అయినప్పటికీ జగన్ గారు గట్టిగా ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు దాని వల్ల కారణాలు ఏంటంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం ఒప్పందాలు ఉన్నాయో మనకేం తెలుస్తుంది అయినా మరి చంద్రబాబు నాయుడు తేలేకపోయాడని ఆ రోజున చెప్పాడు కదా మరి ప్రత్యేక హోదా నేను తెస్తానని చెప్పాడు ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిలదీయట్లేదు ఓట్లేసిన ప్రజలే నిలదీయాలి అది అవునా కాదా ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు తేలేకపోతున్నావు అని మరి చంద్రబాబు నాయుడు ఇదే పాయింట్ మీద ఆయన విమర్శించాడు కదా అదే ఇంకో విషయం చూసుకుంటే మేడం రాజధాని మేడం చంద్రబాబు గారు ఎన్నో కలలు కానీ గొప్ప రాజధాని చేద్దాం అనుకున్నారు ఈరోజు చూసుకుంటే రాజధాని గురించి ఒక్క కామెంట్ కూడా లేదు మేడం అధికారం లేకొచ్చాక అసలు జగన్ గారి రాజధాని ముందుకు తీసుకెళ్లే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంటారా ఏమో మాకైతే ఏమీ అనిపించట్లేదు చంద్ర ఎవ్వ చంద్రబాబు నాయుడు గారే కళ్ళు కన్నా ప్రజలు అందరూ కళ్ళు కన్నారు ఆంధ్ర ప్రజలు అంతా కూడా కళ్ళు కన్నారు ఆ రాజధాని గురించి రాజధాని లేకపోబట్టే కదా మనం ఇక్కడ నివసిస్తున్నాము అవునా కాదా అందరం కళ్ళు కన్నాం అమెరికాలో ఉన్న ఆంధ్ర పౌరులు కూడా కళ్ళు కన్నారు మరి వాళ్ళు ఆయన ఏం మాట్లాడటంలేదంటే వేసిన ప్రజలకు తెలియాలి అది అది మేడం జగన్ గారికి పైన దగ్గర దగ్గర ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై వరకు చార్జ్ షీట్లు ఫైల్ అయ్యాయి మేడం ఏమన్నా నిందితుడిగా అవన్నీ ఇప్పుడు మాఫీ చేసుకునే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఏమోనమ్మా అంత లోతుగా మనకేం తెలుస్తుంది చెప్పు మాఫీ అవుతాయో లేదో ఎవరికి తెలుస్తుంది ప్రధానమంత్రికి తెలియాలి ఆయనకి తెలియాలి అది ఇంకేమైనా తెలిస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న కేసీఆర్కి తెలియాలి మేడం కేసీఆర్ విషయం చెప్పారు కాబట్టి మొన్నటి వరకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని అపోజ్ చేసినటువంటి జగన్ గారు ఈరోజు అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేశారు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మాట మార్చే ధోరణిని అది రాజకీయ నాయకుల లక్షణాలు అయిపోయినాయి అలా ఈ పూట ఒక మాట్లాడుతున్నారు సాయంకాలం ఒకటి మాట్లాడుతున్నారు అది రాజకీయ నాయకుడు లక్షణం అయిపోయింది ఏమైనా అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏ విధమైన ఒప్పందాలు ఉన్నాయో మనకేం తెలుసు అది మేడం ఇంకో విషయం చూసుకుంటే మేడం మద్యపాన నిషేధం అన్నారు మేడం ఇప్పుడు చూస్తే ఆరు గంటల నుంచి ఆపేస్తామంటున్నారు సాయంత్రం ఈ విధంగా చేస్తే బ్లాక్లో కొనుక్కొని ఎవరైతే కింది స్థాయి వాళ్ళు ఉంటారు పనులు చేసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకా బడ్డని ఎక్కువైపోయి ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చులు అయిపోతాయి కదా మేడం దాని గురించి నాకంత లో నాకంత ఐడియా లేదమ్మా మద్యపాన నిషేధం అనే జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు ఎవరు చేయలేరు ఎందుకంటే మనకు వచ్చే ఆదాయం ఎక్కువ అదే కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని బ్యాన్ చేయలేదు అది కష్టం అది మరి అలాంటప్పుడు ముందే హామీలు ఎలా ఇస్తారు మేడం వాటి పైన అది రాజకీయ నాయకులు లక్షణాలు అయిపోయినాయి కదా హామీలు ఇవ్వటం అనేది వాళ్ళ లక్షణం అది నమ్మటం నమ్మకపోవటం అనేది ప్రజల అభిప్రాయాలు అంతే కదా ఇవాళ నమ్మారు ఓట్లు వేసామని అంటున్నారు వేసి గెలిపించారు మరి ఏం చేస్తున్నాడో ప్రజలు నిర్ణయిస్తున్నారు కదా ప్రజలే చూస్తున్నారు కదా ఏం చేస్తున్నాడు అనేది రేపు నిర్ణయిస్తారు ఇంకా అంతే అది మేడం అదే కూడా నిలదీయాలి మరి ఇప్పుడు రాజధాని లేదు ఆదాయం లేదు ఎన్నో ఇబ్బందుల్లో ఉంది ఆ రాష్ట్రం ప్రజలే నిలు తీసుకోవాలి వాళ్ళు గెలిపించిన ఎమ్మెల్యేలని నిలబెట్టి అడగాలి అది ఇంకో విషయం మేడం చూసుకుంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏమాత్రం ముందుకు సాగే ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు మేడం చంద్రబాబు గారి దగ్గర దగ్గరగా సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోగొట్టారని కొన్ని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి ఈ థర్టీ పర్సెంట్ అయిపోగొట్టి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అయిపోగొట్టి ఏపీని శశిశ్యామలం చేసే అవకాశం ఉందా లేకపోతే ముందుకు కదిలే అవకాశం లేదంటారా ఏది అక్కడ అయ్యే పరిస్థితి అయితే మనకైతే అనిపించట్లేదు మనం చూస్తా అంటే మరి ఆయన ఏమి చేయగలడో ఏం చేయలేడో ముందు కాలం నిర్ణయిస్తుంది అంతే ఇప్పట
అది మేడం పవన్ కళ్యాణ్ విషయం తీసుకుంటే మేడం ఎంతో కొంత అభిమానుల ఫాలోయింగ్ అయితే ఉంది మేడం అలాంటిది ఆయన స్వయంగా రెండు నియోజకవర్గాల్లో నిలబడితే ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూడా గెలవలేదు అంటే ఇది ట్యాంపరింగ్ మహిమంటారా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్కి అంత స్టామినా లేదనుకుంటున్నారా ట్యాంపరింగ్ అనే అనుకుంటున్నాం కనీసం ఆయన నియోజకవర్గం అన్నా గెలవగలిగే అంత అభిమానం అయితే ప్రజల్లో ఉంది కదా ఆయన మీద ట్యాంపరింగ్ అనే అనుకుంటున్నాం అది అంత అయితే ఓడిపోయే అంత దుర్మార్గుడు అయితే కాదు కదా అతను కూడా అది ట్యాంపరింగ్ అనే అనుకుంటున్నాం అతను కూడా గెలవలేకపోయాడు అంటే కాకపోతే వీళ్ళని వదిలేసినట్టున్నారు చంద్రబాబు నాయుడిని బాలకృష్ణని మరి బాగోదని వదిలేసినట్టున్నారు ప్రజలు నమ్మరేమో ఈ వ్యవస్థను అని చెప్పి వదిలేసినట్టున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు కూడా ఓడిపోయి వాళ్ళే కదా ఫస్ట్లో వాళ్ళు వెనకబడినట్టు వచ్చినాయి కదా న్యూస్ వాళ్ళని పాపం అయ్యో అని వదిలేసినట్టున్నారు అదే మేడం ఈరోజు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో రాజధానికి కేవలం ఐదు వందల కోట్లు కేటాయించారు మేడం అంటే రెండు మూడు గిల్ బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటే ధనం ఇచ్చి రాజధానిని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేద్దామని జగన్ గారు అనుకుంటున్నారు మేడం కేసీఆర్ గారు చెప్పాడేమో ఇక్కడ ఒక సెక్రటేరియట్ అక్కడ ఒక సెక్రటేరియట్ చాలు మన ఇద్దరికి అని చెప్పాడేమో మరి ఒక ఐదు వందల కోట్లు చాలు ఈయన కడతాడు కదా కొత్తది ఆయన కూడా ఒకటి కడతాడు అదే రాజధాని వాళ్ళ దృష్టిలో అంతే కదా అది ఆయన చెప్పాడేమో అంతా ఆయన డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నట్టున్నాడు కదా అది అంటే మీ అభిప్రాయం ప్రకారం మోదీ గారు కేసీఆర్ గారు జగన్ గారు ముగ్గురు కుమ్మక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంటారా ముగ్గురు కుమ్మక్క అవ్వదు అయ్యారో లేదో మోడీ మోడీ గారు అయితే ఫస్ట్ నుంచి సపోర్ట్ లేదు మొదటి నుండి గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రస్తుతం వీళ్ళిద్దరైతే మాత్రం సేమ్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు ఒకే యాక్షన్ చేస్తున్నారు ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏపీ అంటే అంత చులకన భావం మేడం ఏమో వాళ్ళకన్నా డెవలప్ గుజరాత్ కన్నా వాళ్ళ సొంత రాష్ట్రమైనటువంటి గుజరాత్ కన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్రం డెవలప్ అయిపోతుందనో ఆయన కన్నా చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కువ మిగిలిపోతాడను ఈ రెండు కారణాలు ఉండి ఉంటాయి అది అంటే చూసుకుంటే తిరుపతిలో ఐదు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాల పాటు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి తీరుతామని చెప్పారు మోదీ గారు అలాంటిది ఒక ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉండే ఒక బహిరంగ సభలో అలాంటి ఒక హామీ ఇచ్చి దాన్ని నిలబెట్టుకోకపోవడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు మేడం ఎవరైనా సమర్థిస్తారా చదువుకున్న కొంచెం ఆలోచించగలిగే వాళ్ళు ఎవరైనా సమర్థిస్తారా కానీ మళ్ళీ అదే మోడీ తిరుపతి వచ్చినప్పుడు ఒక్క ప్రజ ఒక్క వ్యక్తి కూడా క్వశ్చన్ చేయలేకపోయాడు కదా అంతే యదా రాజా తదా ప్రజా ప్రజలను బట్టి వాళ్ళు నడుస్తున్నారు ప్రజలు కూడా ఒక్కళ్ళైనా క్వశ్చన్ చేశారా నువ్వు మళ్ళీ తిరుపతి వచ్చావు కిందర సార్ తిరుపతిలో నువ్వు ఇచ్చావు వాగ్దానం అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేయగలిగారా అది అంతే వాళ్ళు అలాగే యాక్షన్ చేస్తారు ఇంకా ఈ ప్రజలు ఇలా ఉన్నంతకాలం వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడతారు ఇంకా మేడం అయినప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో పురంధేశ్వరి గారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ అసలు వీళ్ళే కామెంట్ చేస్తున్నారు మేడం ప్రత్యేక హోదా అయిపోయిన అంశం గడిచిపోయిన అంశం అంటే ఇలాంటి కామెంట్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మేడం మన రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు అయ్యి ఉండి ఎవరైనా సమర్థిస్తారా రాష్ట్ర విభజన జరిగి సామాన్య ప్రజలే ఎంతో బాధపడ్డాం మనకేమీ లేదు అక్కడ అని మరి వాళ్ళకి లేదంటే ఇంకేమనుకోవాలి వాళ్ళ సొంత లాభాల కోసం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళ కోట్లు కోట్లు మింగి తెలంగాణకు అనుకూలంగా ప్రక మాట ఇచ్చి సోనియా గాంధీ గారికి మళ్ళీ బీజ్ అదే బీజేపీలో చేరి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు అదే మనుషులు కదా పార్టీలు మారారు అంతే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది రాష్ట్రం మీద అభిమానం ప్రజలకు ఉంటుంది అయ్యా ఏమీ సంబంధం లేని ప్రజలకు ఉంటుంది నాయకులకు ఎందుకు ఉంటుంది వాళ్ళ సొంత లాభాల కోసం వాళ్ళు ఇవన్నీ డ్రామాలు అంతే